呦，你每天起来那么早，你也不叫我。我在入定，大早上起来又在抽什么风啊？哎，你今天怎么穿成这样就去了？干嘛？随便穿着就可以了。今天又不是我订婚。今天是白虎星入煞宫，不适合订婚哦。说什么？也就是说，今天不是个好日子，不适合订婚。跟我有什么关系啊？那倒也是哦，也不是你订婚。哎呀，好了好了，走了啊！哎，等会儿，又怎么了，半仙儿？哎，你今天带着葫芦形的饰品哎？对啊，怎么了？你今天会遇到你的真命天子，神经病啊你！真的，今天他也带着葫芦形的饰品哎。说完没有？我走了，我赶时间呢。哎，多多留意啊！王夫人，这边请，这边请，好好好，您请。马克啊，佳姐，佳姐你怎么才来呀、啊？红石和芋头都招架不住了。哎，我今天早上起来晚了，你知道吗？哎呀，师姐，签到吧。啊，好好好。马克，哎，周经理，周夫人来了，呃，赶紧签到吧。周经理，对对，对对，周经理签到吧。哎，请签到吧。洗手间在哪？好，那边。去一下啊，赶紧啊！好。哎呀，弟弟这自己的东西啊，自己管好；别人的东西，不要乱碰。在跟我说话吗？周慧明是我老公，谁说他不是了？所以最好你跟他保持距离。这句话你应该跟周慧明去说。顾菲菲，做人要有自知之明。胡说，是你的东西，跑不了；不是你的东西，想留留不住。你放心，我不会做损人利己的事。以前不会，今后更不会。找到没有啊？没有啊。有没有打电话？我不是一直在打吗？他就是不接。哦
啊，完了，嗯，没有玫瑰，没有担心下跪吗？哎呀，好平淡，一点都不浪漫哎。哎呀，你懂什么呀？这叫平淡中见真情。是啊，虽然我们没有奢华的酒会，也没有昂贵的戒指，我们也没什么钱，但是啊，只要相爱就足够了。哎呀，我也想要这种爱情。你觉得我怎么？你，你不是姐妹吗？什么？没找着？没找着就给我继续找，找不到你就别回来了。真是岂有此理！平时由着他胡闹就算了，今天可是订婚呢，他不出现，咱们两家的脸面往哪儿搁啊，表姐？陈信。啊。通知外面，酒会取消。取消，不能取消。如果现在取消的话，就真的颜面扫地了。如果我们不取消，那新郎不在，我们怎么办呢？我有办法。哎呀，怎么回事啊？哎呀，这都几点了？不是，还不是，奇怪了，到现在还不过来，都几点了？首先，我在这里感谢大家来参加我的订婚典礼，但我要跟大家说声抱歉，因为今天新郎不能出席。你不知道，怎么会这样？薛总您是有重要的事情，我们在南海的项目有点事需要他亲自去处理。我们刚刚通了电话。他问我：“我今天参加不了订婚仪式，会不会怪我？”我说：“不会，因为首先他是伊耶的老总，其次才是我丈夫。如果因为我们的订婚典礼而让公司损失数千万，或者股东和员工他们的利益受损，那我也会不开心。”我很钦佩他的敬业精神，所以我决定今天的订婚典礼暂时取消，希望各位能够见谅。飞姐，啊，那你们先走吧。好，好，好，拜拜，拜拜，飞姐，拜拜。哎，有什么八卦消息没有？哎，大家都在说关小姐受了委屈，总经理太不靠谱了。哎，果然如我所料啊。你真以为薛总那么敬业啊？一个上任两年多、从来不来公司的主，会在订婚当天突然热衷工作吗？就是啊，什么人呢、啊？哎，我要是关雅琴啊，我宁可不结了。马克，我是。菲菲，哎，周经理，哎，你们走吗？我们送你们吧。呃，不用了，我们坐公交就可以了。呃，那，那啊，我们就走了，再见，啊、拜拜，拜拜，拜拜。菲姐，你有车不坐，你非要坐，坐公交车怎么了？省钱呢。哎，走啊，快点。什么事儿、啊？